Hello guys, it's me once again, Sir Mike, and welcome back to my YouTube channel, Miko Sensei. In this new video tutorial, I will be teaching you how to log in to your Microsoft 365 account. So, in this version, we will be having the student version of logging in to Microsoft Office 365. So, what are we waiting for? Intro, pasok. So, ngayon, paano natin ma-access ang Microsoft 365 account student version? First things first is to open a browser. <coughs> open tayo ng browser. And then, sa address bar, i-type natin ang office.com. So, ipasok ka sa office.com. And then, uh, sign in yung email na binigay sa inyo ng inyong mga teacher. So, for student person, so student account, ang template is lrn at ncr2.deth.gov.ph So, yun po yung ilalagay ninyo. So, yun yung template natin para sa mga estudyante ng kanilang Microsoft account. So, for this, ito-type ko yung uh, gagamitin ko account. Enter nyo yung default password. So, yung default password, ito yung temporary password na kailangan nyo palitan after ninyo makasign in. So, ito type ko na yung default password na binigay sa akin. So, pagkatapos po ninyong ma-sign in ang um, inyong account, tapos nailagay nyo na rin yung inyong temporary password, hihinga naman kayo ng inyong permanent password. So, in this, itatype nyo kung ano yung permanent password. Make sure na yung permanent password nyo ay hindi ninyo palilinan. Okay? So, yun lang ang gagawin natin. Um, ang permanent password should be a combination of letters, numbers, and special. Okay? So, naglalagay natin dito is yung current password o yung temporary password. Yun yung nilagay natin. Okay. Okay. So, ngayon na kapag sign in na tayo, kailangan natin um, sagutan yung iba pang information. So, click next. So, now, make sure na pagdating nyo sa part na to ng pag-sign in ng inyong Microsoft account or pag-activate ng inyong Microsoft account, make sure na lalagyan ninyo itong mga tanong na ito. Kasi uh, ito yung makakatulong sa inyo once na nakalimutan ninyo yung inyong password. The first one is maglagay kayo ng phone number. Click set up now and then select your country or region. So tayo ay nasa Philippines. Pwede nyo i-type yung PH or scroll down nyo. Then, enter your number. Alright? <coughs> Since plus 63 na siya, tatanggalin nyo yung, yung nauna. Ang ilalagay nyo lang is yung 9 to 3. Okay? So, and then, magsisend yan ng code. Send text me. 
Ayan. So, dumating na dito yung code. It, pag dumating na yung code sa inyong active phone number, type nyo lang. And then, click verify. Ayan. So, kapag may green check na siya, it means verify na siya. Next is, you set up your email. Okay? So, set up natin yung email. Click nyo yung email ni, then magbibigay sila ng code. Okay, so, make sure na yung code ay makukuha ninyo. Check nyo lang yung email na ginamit nyo. So, here it is. Dumating na yung verification code. And ipatype ko na lang yung code na ginamit. Okay, yung security questions. Um, pwede nyo sa kanilang sagutan to Pero make sure na huwag na huwag nyo pong i-skip itong part na to Kasi mahirap po magpa-reset ng password So at least kapag nilagay nyo ito Pwede kayo na rin mismo yung mag-reset ng inyong sariling email account Okay? And then, pag natapos na, click nyo lang yung finish Make sure na may number at email Yan ang isa, uh, dalawa sa mahal out of time. Okay, so stay signed in. Kung kayo ay nasa public um, internet cafe, wag. Pero kung sarili nyo yung gadget nyo, kung sarili nyo yung laptop, kung sarili nyo yung phone, pwede nyo i-click yung yes. And then, daran! Ayan na yung um, interface ng Microsoft Office 365. So, meron siyang konting tutorial. Ayan. Pwede nyo basahin. Okay. So, pwede kayo makipag ko lang. So, ito na yung interface ng ating Microsoft Office 365 account. So, itong nandito sa gilid, sa left side, ito yung mga applications. So, pwede nyo magamit dito yung mga Word, Excel, PowerPoint, and other. Outlook, OneNote, Sway, ayan. So, ito yung mga applications na pwede kayong makipag-collaborate or magtulungan sa base of And then, since ito ay free na ibinigay sa atin ni DepEd, pwede natin i-install ang Microsoft Office 365. Okay, hindi na natin kailangan mag-subscribe. Sign in nyo lang. So, nandito ang install office. Ito po ay libre. Okay? Hindi na tayo magbabaya. Ayan. So, click nyo lang yung install office. Then, then, may drop down. May da, lalabas na dalawang option. Office 365 at apps or at other installation. Okay. So, office 365 apps ang ikiklik ninyo. Kung gusto nyo i-install yung office sa inyong mga laptop. Okay? Para hindi na kayo maghahanap ng mga piratang Microsoft Office. Okay? Hindi na dahil kung hihirap ang magandang internet or magda-crack ng mga Microsoft Office. Okay? Ito ay libre. And then, click download. Okay. Tapos, magda-download na siya. Kung saan nyo isi-save. Kasi na-save ko na to and na-install ko na rin. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano. Save as. And then, pagkatapos nyo po siyang ma-save as, Click nyo lang po yung run para mag-install ko. So, kung ano man yung mga nasa office na gamit ninyo sa inyong laptop, pwede nyo na i-uninstall yan para mapalitan nyo. Okay? So, yun lang yung ating tutorial How to Activate Your Microsoft Office 365 Student Version. So, stay tuned for more tutorial dito lang po sa ating channel all about Microsoft. So, pwede kung ano yung gusto nyo ipakot, um, gawa natin ng tutorial about Microsoft um, applications. Just comment down in our comment section. Maraming maraming salamat. See you in our next tutorial. Bye-bye!